pihak OJK Malang menyebut kasus ini telah dilaporkan pada September lalu oleh salah satu nasabah. Sementara itu, dari hasil mediasi antara kuasa hukum nasabah dan pihak Bank Mega Malang yang dilakukan pada selasa sore, ada sejumlah poin yang disepakati. Di antaranya adalah bukti-bukti yang akan dilengkapi, serta mengklarifikasi permasalahan dengan Bank Mega Kantor Pusat di Jakarta, serta pengawas OJK di Jakarta. Sebagai pihak yang menerima dan memfasilitasi pengaduan nasabah, OJK akan mendorong bank menyelesaikan kewajibannya. OJK juga mendalami jika ada unsur kelalaian. Memang prosesnya itu bisa dibantu oleh OJK apabila e, belum masuk ke ranah hukum sebenarnya. Jadi kan tadi saya sampaikan ada beberapa nasabah nih, sebagian sudah proses hukum, sebagian baru akan difasilitasi oleh OJK. Jadi ada dua proses yang jalan sekarang. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Azigus Pitu menyebut bahwa polisi telah menerima dua laporan nasabah Bank Mega atas dugaan penggelapan dana nasabah. Total dua nasabah tersebut tidak bisa mencairkan deposito masing-masing senilai 600 juta rupiah dan 800 juta rupiah. Kini, Unit Reserse Kriminal Polresta Malang Kota telah melakukan penyelidikan. Dalam waktu dekat, polisi segera memanggil pihak terlapor pihak pelapor, serta pihak bank. Sudah kami terima, itu laporannya, ini ada dua LP, yaitu yang satu pelapornya atas nama Cokro Wibowo, yang dua atas nama Hani, Hani Amaliani. Sudah kami terima, eh, saat ini lagi kita kaji LP-nya, terus nanti akan kita panggil eh, dari pihak korban-korban eh, atau saksi yang bersangkutan. Tahap sekarang ya masih kita tahap penyelidikan. Sebelumnya total 6 nasabah Bank Mega tidak bisa mencairkan depositonya. Total dana yang tidak bisa dicairkan senilai 3 miliar rupiah. Diduga penggelapan dana nasabah tersebut melibatkan kepala cabang pembantu Bank Mega yang kini sudah tidak lagi menjadi karyawan. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.